আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে জমির শ্রেণী বিভাগ এবং ক্ষতিয়ান হিসেবে জমির শ্রেণী বিভাগ আপনারা যদি জমির শ্রেণী না বুঝেন সেটা হচ্ছে যে ধরুন আপনি যে জায়গায় বসবাস করে আছেন সেটা এক শ্রেণীর জমি আপনার যে জায়গায় আপনি আবাদ করেন সেটা এক শ্রেণীর জমি তো এই হিসাবে অনেক হিসাবে ভাগ করা হয় তো প্রধানত বাংলাদেশের সমস্ত জমিকে আমরা দুটি দিক থেকে বিবেচনা করি একটি হচ্ছে দলিল হিসাবে একটি হচ্ছে ক্ষতিয়ান হিসাবে তো দলিল হিসাবে আমরা যদি জমির শ্রেণী দেখি তাহলে এলাকাভেদে এর নামগুলো হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন আর প্রতিটি সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে দলিল রেজিস্ট্রেশন করার জন্য যে মৌজা রেট নির্ধারণ করা হয় সেটা ওই আঞ্চলিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত জমির নাম চলে অর্থাৎ শ্রেণী নাম চলে সেটাই ব্যবহার করা হয় যেমন কোন অঞ্চলে নাল কোন অঞ্চলে দলা কোন অঞ্চলে ধানি তিনটি মোটামুটি একই অর্থ অর্থাৎ যে সমস্ত জমিতে দুই ফসল অথবা তিন ফসল হয়ে থাকে সেগুলোকেই ধানি বা দলা বা নাল জমি বলে তো এই বিষয়টা নির্ভর করে এলাকার আঞ্চলিক শব্দ হিসাবে আর এই শ্রেণীর উপর নির্ভর করে মোজা রেট নির্ধারিত হয় তো আপনারা যদি মোজা রেট না বুঝেন মোজা রেটটা হচ্ছে যে ওই প্রতিটি সাব রেজিস্ট্রেশনের অধীনে অর্থাৎ উপজেলার অধীনে যে সমস্ত জমি আছে সেই জমিটা কোন শ্রেণীর তার উপর তার প্রতি শতকের উপর নির্ভর করে দাম নির্ধারণ করা হয় সেটি হচ্ছে মৌজা রেট অর্থাৎ ওই মৌজার ধানি জমির রেট কত ডাঙ্গা জমির রেট কত বাড়ি বা পুকুরের রেট কত আলাদা আলাদা রেট করা থাকে তো তাহলে বন্ধুরা আমরা দলিল হিসাবে মোটামুটি তিন থেকে চার ধরনের দল জমির শ্রেণী দেখতে পাই একটা হচ্ছে নাল দলা বা ধানি তো এগুলো আলাদা আলাদা হতে পারে এলাকাভেদে তারপরে হচ্ছে ডাঙ্গা বা উঁচু বা যেটাতে তেমন আবাদ হয় না উঁচু জমি সেটা এক শ্রেণীভুক্ত হতে পারে আর একটা হচ্ছে বাড়ি এক শ্রেণী হতে পারে কোথাও পুকুর রাস্তা শিল্প প্রতিষ্ঠান আলাদা আলাদা ভাগ করা থাকে তো বিশেষ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে যতগুলো আমরা মজার রেট দেখে থাকি সেখানে যদি আমরা বিবেচনা করি মোটামুটি চার থেকে পাঁচ ধরনের জমির শ্রেণী আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে হচ্ছে নাল বা দলা বা ধানি ডাঙ্গা বা উঁচু আরেকটা হচ্ছে বাড়ি আরেকটা হচ্ছে পুকুর নালা এই সমস্ত কিছু তো আপনারা তাহলে বুঝলেন যে জমির শ্রেণী বিভাগটা যখন দলিল হিসাবে আসে এটা আসে মজা রেটের জন্য মজা রেট মজা রেট আর মজা রেটটা হয় জমি রেজিস্ট্রেশনের কাজে জমি রেজিস্ট্রেশন তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারলাম জমির শ্রেণী দলিল হিসাবে আমাদের নাল দলা ডাঙ্গা ধানি উঁচু নিচু বাড়ি পুকুর এ সমস্ত কিছু হতে পারে আর এর যে রেটটা সেটা মোজা রেট হিসাবে হিসাব করা হয় আর মোজা রেটটা প্রতি শতক হিসাবে হিসাব করা হয় জমি রেজিস্ট্রেশনের কাজে শতক হিসাবে আমাদেরকে সরকারি রেজিস্ট্রেশন ফি দিতে হয় তো বন্ধুরা এখন যদি আমরা দ্বিতীয় দিক থেকে আসি সেটি হচ্ছে যদি ক্ষতিয়ান হিসাবে যদি আমরা চিন্তা করতে যাই তো ক্ষতিয়ান হিসাবে বাংলাদেশে যে জমিগুলো সেগুলো বর্তমানে দ্রুতি মেইন শ্রেণীতে বিভক্ত তার মধ্যে একটি হচ্ছে কৃষি জমি আর একটি হচ্ছে অকৃষি জমি তো একটি কথা মনে রাখবেন সিটি কর্পোরেশন পৌরসভার অধীনে সমস্ত জমি অর্থাৎ কৃষি জমিও কিন্তু অকৃষি জমির অন্তর্ভুক্ত যদিও এ নিয়ে অনেক ভূমি মন্ত্রণালয় আইন মন্ত্রণালয় এবং অনেক বিশেষজ্ঞ মহলের অনেক ধরনের অভিমত দেওয়া আসতে তারপরও যে লেটেস্ট যেটি সেটি হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন পৌরসভাভুক্ত সমস্ত জমি হচ্ছে আপনার অকৃষি জমি এই যে কৃষি জমি এই কৃষি জমির খাজনা নির্ধারণ করা হয় বিঘা হিসাবে আর সেটা হচ্ছে পঁচিশ বিঘা বা এটাকে যদি আমরা একরে হিসাব করি আট দশমিক দুই পাঁচ একর বা পঁচিশ বিঘা আর এক এক তেত্রিশ শতকে এক বিঘা ধরা হয় তেত্রিশ শতকে এক বিঘা ধরা হয় আর এই যে কৃষি জমি আপনার যদি পঁচিশ বিঘার কমে যদি কৃষি জমি হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে খাজনা দিতে হবে না শুধু দশ টাকার আপনি একটা বিবিদ ফি বিবিদ ফি দিয়ে একটি দাখিলা সংগ্রহ করবেন দাখিলা যদিও আগে দাখিলা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না কিন্তু বর্তমানে সরকারি গেজেট হিসাবে প্রতি বাংলা অর্থ বছরে আপনাকে একটি দশ টাকা ফি দিয়ে আপনাকে একটি দাখিলা সংগ্রহ করতে হবে সেটি আপনার মালিকানার প্রমাণ তো এখন আমরা আসি বন্ধুরা অকেশি জমির ক্ষেত্রে তো অকেশি জমি বাংলাদেশে 
খাজনা নেওয়ার জন্য তিন ভাগে বিভক্ত তো একটা হচ্ছে আমাদের এই শিল্প অর্থাৎ যে জমিটা শিল্প কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে দুই নম্বর হচ্ছে বাণিজ্যিক বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তিন নম্বর হচ্ছে আবাসিক এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত তো দেখুন তাহলে জমির শ্রেণী বাংলাদেশে দলিল হিসাবে একরকম ক্ষতিয়ান হিসাবে একরকম দলিল হিসাবে শ্রেণীটা ভাগ করা হয় জমি রেজিস্ট্রেশনের কাজে মৌজা ডেট নির্ধারণের কাজে আর ক্ষতিয়ান হিসাবে হিসাব করা হয় জমি থেকে খাজনা ট্যাক্স বা ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্যাক্স আদায় করার জন্য তার ওই হিসাবে দুই প্রকার একটা হচ্ছে কৃষি একটা হচ্ছে অকৃষি আর পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জমি হচ্ছে অকৃষি অকৃষি জমির আবার তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত একটি হচ্ছে শিল্প বাণিজ্যিক এবং আবাসিক তো বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই যে শিল্প বাণিজ্যিক আবাসিক এই সমস্ত জমি থেকে খাজনা আদায় করার জন্য যেহেতু বাংলাদেশে কোথাও সিটি কর্পোরেশন কোথাও পৌর সিটি কোথাও গ্রামাঞ্চল তো সমস্ত বাংলাদেশকে মোট ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে শ্রেণীতে এগুলোকে বলা হয় ক্র শ্রেণী খ শ্রেণী গ শ্রেণী ঘ শ্রেণী কুম শ্রেণী তো এইভাবে মোট ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে তো এই যে ভাগের এক এক ধরনের অর্থাৎ ক শ্রেণীর শিল্পক্ষেত্রের এক এক ধরনের ভূমি উন্নয়ন কর খ শ্রেণীর এক এক রকম সেম একইভাবে বাণিজ্যিকটাকেও ক খ গ গ উমোচ অর্থাৎ ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে তো এই হিসাবে এই সমস্ত কিছুর খাজনা নেওয়া হয় আর এটা নেওয়া হয় প্রতি শতক হিসাবে প্রতি শতক বা শতাংশ হিসাবে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আর কোন জেলার কত শতাংশ সেটি অনেক বড় লম্বা লিস্ট আপনারা চাইলে আমি সেটির লিঙ্ক দিয়ে দিব তো এই ছোট্ট ভিডিওতে আসলে এত বড় যে কোনটি কোন জেলা আর সর্বশেষ যেটি সেটি গ্রামাঞ্চলের হিসাব করে নিতে পারেন আপনারা তো এটি হচ্ছে জমির শ্রেণী দলিল হিসাবে এবং ক্ষতিয়ান হিসাবে আশা করি ভিডিওটি অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন